just arrived in Bali, Indonesia. We are here now and uh, in the airport. We just landed in Saigon. Fortunately, yes. After 24 years of immigration, <laughs> Ayan. So, last topic na yung mga dapat natin gawin or dalhin or consider para makaalis tayo ng bansa as Filipino passport holder. Ngayon, ano ba yung mga visa-free? Magkano ba yung mga budget kapag magta-travel tayo abroad? Samahan mo ko. Dito lang sa Baba Vlog Ship. Go, go, go! Yeah! Yes, todo muy Okay, so simulan natin, of course, visa-free. Ang visa-free is ito yung pagpumunta ka ng ibang bansa, libre yon. Ibig sabihin, pupunta ka lang sa airport, they're gonna stamp on your passport, at yun na, meron ka ng visa. Meron siyang duration lang na pwede kang mag-stay, kagaya ng 14 days, 30 days, 21 days, depende dun sa bansa ang pupuntahan mo. Number two is visa on arrival. Ibig sabihin is hindi mo naman kailangan mag-apply ng visa sa internet or sa console or what. Uh, all you have to do is to show up there, pumunta ka lang din, tapos yun, istapan ka na nila ng, ng visa on arrival. Tapos, um, minsan meron din associated fee for that. Kapag ka nakapagbayad ka, kagaya na parang let's say sa Cambodia, magbayad ka lang, tapos visa on arrival na siya. Next is... Visa required. Ito yung mga nag-a-apply tayo sa mga embahada, sa consulate. For that, you need some documents, of course. Number one is to show your ability, your financial ability para makapag-sustain dun sa tour. Or kung meron ka mga sponsor, dapat may sponsor letter ka, may mga iba pang mga kailangan, kagaya ng mga tax nila and all. Uh, marami eh. So, uh, at least, hindi naman lahat yun kaya mong bitbitin or dalin or what. At least, you are aware na dapat kailangan siya. Um, merong country din, like in Shenzhen Visa, that requires travel card. So, parang tra uh, travel insurance rather. Uh, bibilin yun online. Yung mga passport natin, ang mga tatak natin sa passport, kaya importante yung kapag mag apply ka ng may visa na country. At least, parang mas okay yun kasi to prove them na oh I'm I'm really traveling for the last last one is the electronic visa or e visa e visa naman is ito yung naga apply ko online dun sa website ng certain country so, may mga requirements yun so all you need to do is to present those tapos wala na siyang kinakailangan ng label mga sticker na ganyan or ihingin yung passport mo and all so upon arrival papakita mo lang yung electronic visa mo so Hindi ko lang sure kasi hindi pa ako nakapag-apply niyan. So, kung may printed siya and all, tapos doon na nila lalagyan ng visa yung, yung passport mo. Of course, I have the list now of the countries na, na pwede natin puntahan. Filipino passport holder, we are we are free. Free tayo yung visa natin papunta doon at saka yung mga visa on arrival. Simulan natin sa Asian country. Ano ba yung mga Asian country na pwede natin puntahan? Such as... Number one is Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, and Vietnam. So, pasensya na kayo kung binabasa ko kasi <laughs> hindi ko makakabisado. Uh, rest of Asia, visa-free pa rin to for Filipino. Armenia, ito visa on arrival uh, within 120 days the maximum that you can stay. Hong Kong, Iran, Israel, Kazakhstan, Macau, Maldives, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, and Taiwan. By the way, Taiwan is up until July 2019, libre tayo dyan. Africa, we have visa-free and visa on arrival for Filipinos then. We have Cape Verde Islands, Comoros, 
Jibo... Ay, hindi ko alam mapasa dito. Uh, Jiboti. Jib... Jibonti. Gambia. Guinea Bissau. Or Bisu. Guinea Bissau. Ah, ay, ganun. Guinea Bisu. Kenya. Mag... Madagascar, Mauritius, Morocco, Mozambique, Rwanda, Nezegal, Seychelles, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia. Zambia is electronic visa. So, pre-approved for $50. So, ilalagay ko yung, ano. Central America, free visa and visa on arrival for Filipinos. Costa Rica, for 90 days. Nicaragua, for 30 days. Visa on arrival. Caribbean. Uh, ito yung mga bansa na pwede kang pumunta sa Central America if you are on a cruise ship. So, two days lang pinapayagan sila or 48 hours. These are Angolia, Dominica, Haiti, St. Vincent and Grenadines, Turks and Caucasus Islands. Next is we have Europe. Visa free and visa on arrival for Filipinos. There. We have Georgia. Ang Georgia is electronic visa. Kosovo, Turkey. Oceania, Pacific Islands. Visa free and visa on arrival for Filipinos. Cook Islands, Fiji, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Tuvalu, Vanuatu. South America. We have Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Suriname. And that's all. Next naman is ito yung mga tip para makatipid kayo. Number one, book your plane ticket ahead of time. So usually, um, pag local, mga two months before, prior, pwede na yan, no? mga 3 months. Kapag international, may mga, may tatlo silang specification. Meron nagbebenta ng murang anu, for annual pa. So, parang isang taon pa. Pangalawa is 6 months. Pangatlo is 3 months. So, most likely, wala ng piece of fare dahil sa mga web admin uh, fees at saka mga fees associated, pati mga tax. So, pagka kunyari piece of fare or 11 pesos, mga ganyan, may accumulated na yan. At, bini percent siya dun sa website. May isa pa akong tip sa inyo. Kapag mabubuk kayo ng, ano, ng ticket, dapat at least uh, kunin niyo yung mga Tuesday at saka Wednesday. So, yan. Medyo mga mura yan. Tapos, pwede rin kayong gumamit ng credit card. They are accepting credit card, debit card. Tapos, kapag ka magbubuk kayo ng flight, make sure na international to ha. Make sure na isama nyo yung travel, Philippine travel tax dun sa ticket para wala na kayong babayaran sa airport para no hassle free hindi na kayo pupunta dun sa counter para magbayad uh, i-include nyo na siya dun sa ticket most likely Air Asia and Cebu Pacific are also doing that tinatanong nila kayo at the latter part kapag ka magko-confirm kayo ng ticket next is the hotel sa hotel naman oh by the way pala ang Boracay is nagbukas siya recently just to let you know that Boracay is accepting tourists kapag meron kayong reservation sa mga accredited hotel. So, of course, one-way gate ticket going to Boracay. Medyo naghikpit na sila. Kaya, pag pupunta kayong Boracay, make sure na meron na kayong hotel reservation. Tip ko yan sa inyo. So, sa hotel, you have to be smart. Considering four things. Ah, four. <laughs> Considering four things. Ano ba yung mga yun? One is the proximity. So, mahalaga yung proximity dun sa activity area na gagawin nyo. Kasi, mas, mara- mas masarap yung naglalakad ka na lang. Tapos, hindi ka nagtataxi, tipid ka rin dun. Tapos, wala ka ng transportation na babayaran in all. So, pagka gusto mo magstay sa city, dun ka na lang sa city magbook. So, try to find some hotel na medyo mura-mura naman. Number two, yun nga. So, mura, it's about the price. It's about the price. Ako for me, considering price is need to balance the location and yung yung ganda ng hotel. I mean, not ganda, but uh, yung kaayusan ng hotel, kung medyo lumang-luma na ba siya, I consider as well yung CR yan. Medyo meticulous ako sa CR, lalo-lalo na dun sa kama. So, sa kama kasi, para malaman ko kung may bed bites or be, bed, sorry, bed bugs. Sa kama, para malaman ko kung may bed bugs. Nag, nag, 
review ako. So, number four is the review. Yung nga, yung review ko, so, t- nagbabasa talaga ako ng mga recent review kung ano ba, kung maganda ba siya yung stay, kung okay ba, at saka, yun, yun yung mga kinoconsider ko factors. So, next, we have joint friends. Ayan, so, syempre, magsasama ka ng mga friends. Ito nga, yung kagaya nung sa travel agencies, kaya sila, kaya sila nakakamura kasi most likely marami sila. Dahil sa mga hotel at saka sa mga transportation, so siyempre arrange, uh, arrange it with everything. So ako, consider yun nga yung mga kaibigan ko, kasama ko, at saka mga baba vlog ship members, yan na, <laughs> may members na. So sinasama ko sila sa tour. So yung mga friends ko na interested na, oh gusto ko sumama sa vlog mo, next time, ganyan-ganyan. So I consider them too. Tapos yun nga, makakatipid kayo in terms of Um, accommodation wise tapos yung mga uh, activity, ganyan, pwede, pwede kayo mag-share. Tapos dun sa hotel yun nga, sa hotel is uh, kapag sa hotel is mga join backpackers, ayan meron din mga tinatawag ngayon na uso yung mga capsule hotels, si mga backpackers hotels o parang mga bed space lang ganyan. So, sa Vietnam very popular yun. So, pwede tayong humanap na ganun. Malinis naman, maayos ganyan at saka safe naman din yung gamit kasi sila din yung nagbabantay. And we also have, next step is if you have family friend of course, kung syempre alam mo ng mga Pilipino, very accommodating and also, parang kapag may mga kaibigan kayo out of the country so, communicate nyo sila kung okay lang sila, okay lang sa kanila magstay ka for some duration of time. Eh, pero pag hindi naman, syempre, kailangan mong humanap ng place. Tapos, uh, another tip is luxury hotel. Ayan. So, ako, it's a, it's a matter of choice, I could say. Kasi ako, pag nagtitravel ako, mayroon akong isang gabi o parang consider kapag medyo mahaba yung duration ng stay. May dalawang gabi kung gusto ko magstay sa luxury hotel. Why? If ever na hindi na ako bumalik sa bansa, at least I get the chance na makapag-relax sa isang mahaayos na hotel. So it could be 3 star, 4 star, or even 5 star hotel. Depends on the budget. <laughs> Last, we have the pocket money. Ayan, sa pocket money is kayo kasi magdi-decide nito eh. Kayo yung may hawak kung magkano yung dadalhin yung pocket money all throughout. Siyempre, hindi ko naman kayo kayang bigyan na estimated. Pero ako, bibigyan ko kayong tip. Diyan sa mga uh, country in Asia na napuntahan ko, kagaya ng Bangkok, Indonesia, Taiwan, Vietnam, yung mga yan, um, ang budget ko dyan kasi talaga is parang 5 to 6,000 lang. Ngayon, nag-over lang siya kapag meron akong bibiling mga pasalubong and all. So, syempre, iwas-iwasan kung bumili ng pasalubong ko talagang ang trip ko lang dun is mag-relax. So, kaya yung iba ko mga video ng mga nauna sa mga Vietnam and uh, Indonesia, wala pa kasi ako talagang balak mag-vlog noon. Parang naisipan ko lang mag-vlog lately. Ngayon yun. Tapos kapag in any case na hindi kasha yung budget ko, ang um, ginagawa ko kasi is nag-withdraw ako using my ATM. So sa 5,000 ko or 6,000 ko na binudget, i-withdraw ko na siya lahat dun sa currency nila. Tapos pagka nagkulang ako, ang ginagawa ko, pagka yung friend ko merong natirang pera, so humihiram na lang ako, tapos babalik ko na lang siya in ng peso pag uwi ko ng Pilipinas. Smart, ba diba? <laughs> O kaya... Dadaling ko yung credit card ko. Sa credit card kasi is wala naman masyadong charge. Magka-credit card ako kapag medyo pa ano na yung budget ko, pa ubos na siya. Ang ginagawa ko, i-credit card ko siya para or debit card ko siya para diretso dun. So wala na mga currency currency exchange na kagaya ng pag-withdraw ko ng pera sa mga ATM. You can also bring cash primary such as Uh, US dollars, euros, ayan, mga pounds, mga yen, mga Australian dollars. So, yung mga big currency na para pagka-convert din nila on their currency, mas medyo mas malaki, mas okay yung value. Next is plan your activity. Plan your activity, meron tayong mga app kagaya ng Clock. Ayan. Ito yung ginamit ko sa Taiwan na nagpunta ako. They have a free walking tour on morning, mid, and night. So, makakatipid din kayo dyan kasi it's a tip-based tour. So, wala naman silang reklamo kung magkano yung bigay mo and all. And by the way, dun sa mga clock, it's about a travel agency siya. So, pagsasamasamahin kayo dun sa isang bus and all, at least makakatipid kayo. Mas mura in a way na kesa kayo yung 
sa, sa inyo yung manggaling yung parang mga expenses, kung mag-isa lang kayo, eh, mas makakatipid talaga kayo kapag ka, gumamit kayo ng app, which is Clerk. Yan. Meron pa mga ibang apps and website na pwede nyo gamitin. Yun nga lang, uh, Clerk is one of the, I could say, re- reliable right now in the Philippines na app na pwede mong magamit. Tapos, it also help kapag kunyari nakakamit kayo ng ibang lahi, Uh, on the other country, kunyari lumabas kayo and all, o nag-beach kayo, tapos grupo sila, then you join them. So, yun, makakatipid din kayo kung mag-isa kayo. Tapos, transportation. In transportation, better to have, yun nga, yung mga public transportation nila, kagaya ng mga tren, uh, most likely, mga taxi, medyo mahal na yan eh. So, meron din silang grab in some other Asian country. O, oh, guys, I'm so sorry ah, kung Asian country lang yung sinasabi ko kasi Asia pa, sa Asia pa lang ako nakakapunta. Kasi nga, may mga grab sila, baka may mga angkas sila, yan, angkas sa ibang bansa. <laughs> Joke lang. Pilipinas na nga may angkas. So, yun yun, yung mga bagay na ganun. Pwede ka mag-download ng app in their transportation. Anyways, yung grab nila, mura lang din, parang kagaya lang din sa at. Tapos gumawa ka ng, kapag naman ayaw mo ng ganyan, yung mga app-app na ganyan and all, you have to self, you have to do yourself itinerary. Mas okay din, ako minsan nag-enjoy ako dun, yung parang tipong wala ng plano and all, tapos pupunta na lang ako pag may free time ako sa isang, ano, sa isang uh, lugar, tapos yun, dun dun ako magbe-base na kung saan ako pupunta, so kung anong gusto kong puntahan and all. Uh, pero ang risk kasi dun is parang hindi ka mag- makakapag-plan. So, hindi mo makikita yung the best of the best ng country. So, better take advantage na. Ay, sorry. Ay, ayusin nyo yung itinerary ninyo. So, mas maganda yung mas merong plano kaysa sa wala. The last but not the least, you have to have uh, extend your budget. Is make sure your pocket money is just about the pocket money. At least meron kayong paghuhugutan in any case or any trouble na, na ma-encounter nyo sa isang bansa. Kunyari, na-delay yung flight nyo or parang na-cancel yung flight. Ano na cancel but uh, na na-late kayo sa flight tapos kailangan nyo mag-book and all yung mga ganyong gastos, yung tipong emergency cases. Kailangan meron kayong dalang extra money or di kaya uh, yung mga kaibigan nyo pwede makapagpahiram sa inyo o kaya meron kayong credit card. Yan, maganda yan. Maganda yung mga ganyang bagay. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo at na- marami kayo natutunan dito sa vlog ko. And next vlog, um, we're go. I'm going to do outdoors na beginning and moving forward. So medyo naging busy lang pa sa na. At sana nagustuhan yung yung mga information na uh, na ibigay ko. At kung may man, may kulang man ako, please do comment below and don't forget to hit subscribe para sa more of my videos. Thank you so much and you have a great day. You have a great afternoon and great night. Bye.